This is a story about the people who live behind the Berlin Wall. There are many reasons for building walls. In a circus, maybe, walls are there to stop unwanted people from breaking in. This building was once the headquarters of the secret police. They built a wall to stop people breaking out. And their reasons were recorded on these pieces of paper. Six million of them. Inside a circus, nothing much changes from one year to another. But outside, in Germany, it's been a completely different story. For those who'd survived, it was a time for returning. A chance for life to get back to normal. When we came back to Berlin, we knew it wouldn't be a country of milk and honey. There was no fear, really, to come back. For me, it meant coming to a country where I grew up. It was eight years since Alfred's parents had sent him away to safety in England. And now he was coming home. But for a Jewish boy returning to Germany, what did coming home mean? The problem now is future peace. That is your job in Germany. Germany today appears to be beaten. Hitler, out. Swastikas, gone. Concentration camps, empty. You'll see ruins. You'll see flowers. You'll see some mighty pretty scenery. Nice country, Germany. Tender people, the Germans. And very sweet music indeed. Don't let it fool you. You are in enemy country. Be alert, suspicious of everyone. Take no chances. You are up against something more than tourist scenery. You are up against German history. It isn't good. This book was written chapter by chapter, not by one man, not by one Führer. It was written by the German people. The tender, repentant, sorry German people carried the torch of their culture to Austria, Czechoslovakia, Poland, France, England, Russia, Greece, and the United States of America. Measure the cost in money? There isn't that much money. Measure the cost in lives? We can only guess at that figure. Someday, the German people might be cured of their disease. But they must prove that they have been cured beyond the shadow of a doubt. 
before they ever again are allowed to take their place among respectable nations. Are these all the family papers? Mm. Sorry, if you look for something special, I give it up for the moment. I had the letter. I'm, I'm sorry I can't find it at the moment. I'm sure I'll find it again. No, no. But that would be too late for you then. And they told me in that letter, unfortunately, we have uh, bad news for you. Uh, the information says that your parents were deported to the East uh, in 1942 and we are sure, we are sure you realize what this message means for you. You knew from an early age everything that um, Germany can do to Jewish people. Yes, this I knew. That's a, a, a terrifying thing to know about Germany. It definitely is. And it never went out of my brain. Hitler, gone. Cities, gone. Homes, gone. Circuses were amongst the first things to rise out of the ashes. An escape from the harsh reality of the world outside. They were quicker and easier to rebuild than the cities. The streets weren't German anymore. They belonged to the Russians, Americans, British, French. And as they divided the city into zones, each of the armies prescribed its own cure for the German disease. In the Western zones, the remedy was liberal democracy. In the East, controlled by the Russians, it was something else. The historian of the German circus records that the Circus Probst was founded in 1945 in the Soviet zone by Rudolf Probst. Probst was described as an intense character, always up for trouble. Where did you get the camels from and bears? Up top! So you got them from the zoo and then trained them? The name kannten die den Zirkus Probst, denn mein Großvater hat ja schon Zirkus gemacht. Denn mein Vater und jetzt ich, also der war nicht neu. Und wenn du Tiere brauchtest, Exoten, die hast du bloß vom Zoo gekriegt. Wir konnten ja nicht nach Amerika fahren und sind in Kamel holen. Also hast du mit den Zoos zu tun, ja. So, how did you get the food for the animals? Von den Bauern. Ich habe noch den Dörfer gespielt. Ich habe immer von den Bauern geholt. Denn nach dem Krieg war das nicht so mit Zuteilung und so weiter. Musst du musstest ja selber in den Viehzeugen haben, wo das Futter erholt. Ne? Und da habe ich Freikarten, die nicht Die sind ja froh gewesen, wenn sie nicht ganz schnell brauchten. Nee. Die waren froh, wenn wir wieder kamen. Weil da ein bisschen endlich mal wieder was los war in ihr Dorf. Ne?
It is 1951. Young socialists from around the world travel to East Berlin for the Great Peace Festival. I felt an obligation to help to build up a new Germany. What's the alternative? What do we do with these millions of Germans? Put them all into prison? The alternative was to create a new mental attitude in their heads. Ich war 17. Ich war überzeugt, dass ein anderes Deutschland entstehen muss. Dann haben wir in der Schule Marx gehabt und Engels und Lenin. Und ich war überzeugt, das, ist, das hat Zukunft. Und darum bin ich in die Partei eingetreten, weil ich, wenn ich schon überzeugt bin, dann will ich auch dabei sein, dann will ich auch was tun und nicht einfach nur sagen, oh wunderbar und irgendwann kommt es vielleicht. Dieser Junge hat noch nicht die Leiden vergessen, die der Krieg ihm und der Mutter brachte. Verlässt er mit seinen Freunden das kleine Schwarzwalddorf, um in Berlin den Frieden zu verteidigen. Schwer wird es ihnen gemacht, von Deutschland nach Deutschland zu gehen. Amerikanische Panzerwagen und deutsche Söldner, ausgerüstet mit Maschinengewehren und Bluthunden, machen Jagd auf junge Menschen. Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Die westdeutsche Jugend fand Wege. in Sicherheit. Die Freunde von der Volkspolizei schützen jeden Friedenskämpfer. man mir gesagt, solche Leute wie dich brauchen wir. Ich, mir war an dem Experiment gelegen, eine alternative Gesellschaftsordnung. Erich Honecker sprach von den neuen Aufgaben unserer stolzen Kampforganisation. Im Kampf gegen den Generalkriegsvertrag und für einen Friedensvertrag, das ist in dieser entscheidenden Stunde die Aufgabe der gesamten deutschen Arbeiterklasse und auch der deutschen Jugend. Without dreams, people cannot live. This was the new Germany, and these were the new Germans. Socialist, egalitarian, anti-fascist. The German Democratic Republic, rising from the ruins to consign Western imperialism to the dustbin of history.
center of communist power on German soil. Zones of occupation become zones of influence and control in East Germany. Dahinter beginnt West Berlin. Hier beginnt das Reich der Stummpolizei, amerikanischen Dollars, der Gangster. Trink Coca-Cola, schreit die amerikanische Reklame. They know that one free nation after another has been swallowed up by the red rulers of the Kremlin. The record in Europe alone is shameful. The 1950s. People called Berlin the waiting room of history. Two world wars had begun here. Now Berliners were waiting for the next one. In the meantime, a shadow war had already started. Berlin turned into a city of spies, informers, double agents, interrogators, kidnappers. Drawn to the only place along the entire Iron Curtain where it was still possible to cross freely to and fro. The KGB, the CIA and MI6 all refined their trade in Berlin. The stakes were high, lives were lost, thousands disappeared into the shadows. Ich war auf dem Weg zur sowjetischen Botschaft. Es stiegen drei Männer aus. Sie rissen mir die Arme nach vorne, legten mir die Handschellen an. Dann wurde ich in diesen Wagen gestoßen. Und im Wagen bekam ich einen Sack über den Kopf. Dann ging die Fahrt quer durch Berlin. Ich konnte nicht mehr die Richtung bestimmen, weil es viel zu viel Richtungsänderungen gab. Plötzlich quietschten ein paar Tore und ich war in einem Gefängnis. So, were you a spy? Ich war selbstverständlich kein Spion. Wolfgang Cockrell was arrested by the Stasi, East Germany's secret police, in 1959. He was accused of spying for the Americans. And wie gesagt, der Vernehmer sagte mir, dass ich wegen Spionage. Ich sah, was ist denn das nur wieder? Das erste und die nächste Frage war, wie viel gibt es denn überhaupt dafür? Und da sagte er mir, zwischen drei Monate und 15 Jahre. Und für Spionage drei Monate bis Todesstrafe. Die Vernehmung ging wieder weiter. Jetzt auf Hetze. Und jetzt wurde mir ja panisch klar, dass ich dieses System nicht mehr verlassen werde. Denn mein erster Vernehmer hat zu mir gesagt, Dich, Sau, lassen wir nie wieder raus. You're trying to change society. Mm. You're on the side of history. Mm. But there are losers here. Mm. And the losers are treated yeah. very badly. Yeah. Well, Did you know that? that? Yeah, of, of, of course I know that. But tell me, is there one country in the world where you haven't got this problem? Look. For instance, in the United States, one of the real free countries. But what happened in uh, 1952, 53, 54, 55, in the McCarthy era? Thousands had to appear before the tribunal. Some were punished, some were sent to prison, others were chucked out of their job and couldn't work anymore. So you have these problems in any society. Communists of the period that we're talking about, they would say things like, you can't make an omelette without breaking eggs, was the phrase. Do you, do you believe that? Wenn ich Sie richtig verstehe, es gibt im Deutschen ein Sprichwort, das heißt, wo gehudelt wird, fallen Späne. Das ist eines der gruseligsten, aber wahren Sprichwörter. Es ist gruselig, es ist furchtbar, aber es ist so. Und 
monatelange Dunkelhaft, monatelange Lichthaft. Es ist so was Grausames. Sie hören auf zu existieren. War mir klar, das kann jetzt revolvierend pausenlos geschehen. Ich habe dieses System so sehr gehasst. Solche Erlebnisse, die vergisst man nicht. Die sind so festgebrannt, dass ich diesem Regime etwas zurückzahlen konnte, was sie mir angetan haben. Wolfgang's Revenge would have to wait. The outcome of the struggle for Berlin was about to be played out on a much larger stage. The Russians launched Sputnik, the first man-made satellite in space. Staged by the Russian bear. The Russians lose no time in exploiting their advantage. In speech after speech, the Russian Premier Khrushchev makes demands that would force the Allies out of Berlin. Khrushchev tours America. He jokes with Nixon about communism leaving the West far behind. But behind the smiles, a steady drift towards war. On display in Moscow, the wreckage of Pilot Francis Powers' U-2 reconnaissance plane, charging America with deliberate aggression. Mr. K was laying groundwork for a clash in which the actual issue would be his demands on West Berlin. This telephone is a trigger. This instrument will send jet planes into the air within 15 minutes, armed with nuclear bombs. And as the weapons are now are so annihilating, it, uh, we have to live in the most dangerous time in the history of the human race. Khrushchev orders the construction of the world's biggest H-bomb. Yes. In Germany, refugees from the east are flooding into West Berlin. 20,000 in May alone, more in June. There is a dangerous crisis in Berlin, and there is. It is because of threats against the deep commitment of the Western powers. The intercontinental ballistic missile destined for a target within our borders. In Vienna, they talk peace. But elsewhere, both sides are making plans for nuclear war. for others to look upon Berlin because of its location as a tempting target. The United States is there. The United Kingdom and France are there. The Pledge of NATO is there. And the people of Berlin are there. It is as secure in that sense as the rest of it. For we cannot separate its safety from our own. We do not want to fight, but we have fought before. Berliners went to bed on Saturday night. There was a Berlin crisis.
when they woke on Sunday morning, there was the Berlin Wall. The human stories brought protests from the West. But the West had kept West Berlin, and it was understood that a wall might be better than a war. The wall ended the exodus of refugees that had threatened the existence of the East German state. But it was a desperate measure. And like many desperate measures in politics, it seemed a little insane. So, you party members built the wall because you wanted more time to build your socialist utopia? This is one of the reasons, yes. And for the next few years, things became better. Also so die frühe Kindheit ist ganz voll mit Spielen. Und ich glaube, woran ich mich am meisten erinnere, ist, dass wir endlos gespielt haben. Davon zu erzählen, dass ich Clown sein möchte, als ich noch ganz klein war, als ich gerade erst sprechen gelernt habe. Und nachher in der Schule war das natürlich auch zu spüren, dass ich da immer Probleme hatte, auch so ein bisschen, ja, mich so einzuordnen. Und halt auch Zirkus war so für mich ein Traum, der so eine andere Welt verkörperte. Und dann ist Clown natürlich auch sowas wie nah, der den anderen auch der ein Stück weit außerhalb der gesellschaftlichen Normen und Regeln steht, ein Stück weit den Spiegel vorhalten kann. And for most, what the mirror showed was a people who were leading perfectly normal lives. In offices and factories work went on. People built houses, bought cars, had children, amused themselves, lived their lives. But there were others, those who saw something else in the mirror. claimed its first victim nine days after it went up. Many more soon followed. This was Peter Fechter, killed when the war was just a year old. By then, 23 people had died, most of them young. Fechter was 18. Sie stehen dem Feind, wenn man so sagen darf, Auge im Auge gegenüber. Wer unsere Grenze nicht respektiert, der bekommt die Kugel zu spüren.
Da war ich 32, 33, als ich rauskam. In 1964, after five and a half years in jail, Wolfgang Kockrow was released and deported to the West. Ich musste nur mich abreagieren. Das konnte ich als erstes mit diesem Tunnel. Soon after his arrival in West Berlin, Wolfgang joined a group of students building a new tunnel under the wall. It took six months to build. So, now I'm here in a place where we build a tunnel. From Bernauer West, through the street, through to Strelitzer Straße. Digging from west to east, the tunnel ran for 147 meters. Over three nights in October 1964, 57 people escaped before it was discovered by East German border guards. The tunnel was the most successful ever built under the wall. Ich habe besiegt. Wir haben gesiegt. Ich bin der Sieger. Ich bin als Sieger aus diesem Kampf Wolfgang Korko gegen Staatssicherheit. Bin ich als Sieger herausgegangen. The truth was, the wall was the victor. It got bigger more sophisticated, more efficient. The wall was here to stay, and so were the people behind the wall. viel gemeckert und vieles war nicht gut, aber die meisten wollten ja gar nicht weggehen. Der Zusammenhalt war da, also man hat sich anders geholfen. Klar, im Westen gab es 30 Sorten Käse und in der DDR nur drei und vielleicht hat dann nur eine geschmeckt, ja? Na und? Was ist wichtig? Was ist wichtig? What was more important? That depended on what you wanted to see in the mirror. At the Bornholmer Hutter, did you see a perfectly normal pub? Or did you see the wall down the road? The border guards who drank here? Or the odd Stasi officer who dropped in? Ja, es war mir auch nicht peinlich damals, zunächst gar nicht peinlich. Ich habe mich sehr wohl gefühlt in der, in der Profession. Äh, war leidenschaftlich eigentlich äh, dabei. Wenn ich einige Aktionen jetzt rekapituliere, die waren auch unterhalb der Gürtellinie. Also die waren auch, ja, obszön irgendwo und auch nicht vertretbar. Unserem Organ wurde der Schutz der sozialistischen Errungenschaften und des friedlichen Lebens aller Bürger vor den gefährlichen Anschlägen des imperialistischen Feindes jegliche subversiven Angriffe und Anschläge gegen die DDR vereiteln, seiner Geheimdienstzentralen und Agentenorganisationen übertragen. Politische Spionage gegen unsere Partei und ihre Einrichtung. The wall was only the most obvious manifestation of state control. Amongst the people living their perfectly normal lives, the Stasi were everywhere. Vorerst bei der Erledigung ihrer Berufsaufgaben. Später bei aktiven Spionage. Controlling. 
aber auch bestimmte Sachen im Ministerium verachtet. Ich hätte also keine, also wirklich kriminelle, also Wort und Totschlag sowieso nicht. Also ich wäre also, ich war kein Schwein im Sinne von, ist wirklich skrupellos. Und da habe ich deshalb das Wort nicht und es war auch mir zu schmuddelig, muss ich sagen. Und auch, also, Verfolgung und so weiter von Menschen, die harmlos waren eigentlich. Mein Vater, der war im Gefängnis von 1961 bis 63 zwei Jahre als politischer Häftling. 61 wurde die Mauer gebaut im Sommer. Und mein Vater war Theologiestudent und hat im Ost- und im Westteil Berlin studiert und nach dem Mauerbau sich engagiert für ein eigenes Theologiestudium im Osten. Und da hat die Stasi ihm eine Falle gestellt, um ihn sozusagen verschwinden zu lassen. Für mich war mein Vater zu DDR-Zeiten immer so ein Stück weit ein Held, weil er im Gefängnis war. Und äh, er hat uns auch als Kinder doch unterstützt und so erzogen, dass wir kritisch denken und keine Angst haben. Und das hat mich geprägt, dass mein Vater im Gefängnis gesessen hat. GDR embarked upon its golden years. There was growth in the economy, a new prosperity. And amongst the political classes, there was a new boastfulness as they looked down on Europe's fifth largest economy. It was an unexpected moment for a loyal citizen to escape to the West. Er war erst sechs und äh, wir sind rübergegangen, weil sein Vater da lebte. Aber ich habe nicht, also ich bin wirklich nur wegen des Vaters rüber. Ja. Ellen and her son were smuggled across the border to West Germany, hidden in the boot of a car. Hm. Und dann kamen wir da an und dann habe ich nach einer halben Stunde erfahren, dass er eine Familie hat. Und ich konnte nicht zurück. Ich wollte am liebsten sofort zurück. Und ich wäre in den Knast gekommen wegen Republikflucht und mein Kind ins Heim. It was being described as communism's first consumer society. The highest standard of living in the Eastern Bloc. But the little girl who had wanted to be a clown still saw something else in the mirror. Da war ich 19 Jahre dann schon. Alles war schon so geordnet. Und das war schrecklich. Und dann habe ich den Zirkus da gesehen bei uns in der Stadt in Magdeburg, bin hingegangen, habe mich vorgestellt und sie haben gesagt, okay, du kannst anfangen in der kommenden Saison. Also ich habe alles stehen und liegen gelassen, meine Wohnung, meinen Beruf und bin mit dem Zirkus mitgezogen. Hm. War also ausgebrochen aus dieser regulierten Welt.
Inside the circus, Rudolf Probst was the law. But outside the circus, the law was in the hands of the Stasi. Die kam früh um sechs oder war sogar vor sechs noch. Und das ganze Gelände damals vom Zirkus wurde mit Bereitschaftspolizei um, umstellt, als wenn man einen Schwerverbrecher oder einen Drogenboss verhaften will. Bup, 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 die Treppen lang hoch, ungefähr 30, 40 Mann mit Maschinengewehr, Pistole und, und, und. Wer sind sie? Mein Mann will die ganze Truppe da die Treppe lang runterwerfen. Äh, ja. Polizei, Staatsanwalt. Was ich da erlebt habe, also das war schon mehr wie ein Film, ein Gangsterfilm hoch drei. Es gab keine richtige Anschuldigung. Die wurde im Nachhinein erst gegeben wegen irgendwelchen Devisenschmuggel oder was. Wie ist der Geier? Ja, nur wurde das ganze Haus durchsucht. Aber wir Kinder wurden ja da äh, weggetan. Also man hat uns ja. Und was uns zugesteckt wurde, war der Elefant damals. Es wurden zig Tiere erschossen. Ich habe erst drei Monate später erfahren, dass mein Vater im Gefängnis saß. Meine Mutter hat uns immer erklärt, der ist auf Geschäftsreise. Vergessen du es nie? Nee, das, Aber das kann man nicht vergessen. Also so alt ich werde, werde oder also, was die, Kinder, das kann die, niemand was vergessen. Die Roten, das Und er hat ja ein bisschen weil die Leute ja nur geschaut haben. Ja, nur geschaut. Do you think you had informers in the circus? Natürlich. Did you know them? Hat mich nicht interessiert. Weil es im Prinzip, ich weiß nur, dass es zwei von den engsten Freunden meines Vaters waren, die inoffizielle Mitarbeiter waren. Und da möchte ich nicht wissen, von die, die was eh schon wussten, und wie viel noch, was bringt es eigentlich? Und wenn man ganz ehrlich ist, was hat denn dieser ganze Apparat am Ende genutzt? Das, wem hat es denn genutzt? Niemanden. Twice the Stasi closed down Circus Propst. And twice, when he got out of jail, Rudolf Propst built it up again. And the show went on. Ja, bei bestimmten Sachen muss ich sagen, da waren wir eben einfach besser, dass einfach ja, die, der Stolz besser zu sein als der andere. Das war ein bisschen, ja, ein bisschen Exklusivität dabei. Der Spezialisten. High Quality. Der Brennenschlauer Berg. Die Schlägerei. Sexualverbrechen.
Weil die waren besetzt. Und die konnten ja, jeder konnte ja bis 24 Uhr des folgenden Tages vorläufig festgenommen werden. Intellektuelle waren oder die da was zu sagen haben, da war man da weiters vorsichtiger. Bei mir ist ich habe hier die ganzen Filme und Kontakte. Das ist alles voll und da müsste ich suchen. Sascha Andersen. Wo ist Sascha Andersen? Ich hab Sascha Andersen. Sascha Andersen, eine Flasche Whisky und Heiner Müller. <lacht> Sascha Andersen. Sascha Andersen. A bit of a poet. A bit of a chameleon. And by common consent, the most influential figure in the Berlin Underground. Franz Lauerberg was Berlin's answer to Greenwich Village, a bohemian outpost, just down the road from Stasi headquarters. So you uh, refuse to talk to me about the GDR? This is how you put my daughter Oma reden. Das fotografiert, was es in der offiziellen Presse nicht gab. Es gab in der DDR nie ein Foto, wo ein Punk drauf war. Und ich habe ihm halt die Punks fotografiert. Oder es gab keine äh, Ruinen, es gab keine äh, Kriegsruinen, es gab keine Abrisshäuser. Äh. Aber genau das habe ich fotografiert. Und das war natürlich das, was ich. Ich habe 1982 hab ich eine Reise durch die DDR gemacht und habe ein Buch darüber geschrieben. Und da habe ich gemerkt, und wir sind gereist in der Spirale, von außen nach innen, durch die DDR. Und da habe ich gemerkt, wie klein die DDR ist. Ich habe aber in Berlin eben halt, als ich nach Berlin kam, gemerkt, dass der Anspruch, den die SED da an sich hatte, und die Wirklichkeit, wie sie aussah, dass da eine riesen Kluft ist. Und das, das war das Terrain, wo ich mich bewegt habe. Das ist mein Bild von der DDR. Das ist ganz deutlich. Das kannst du nur in der Spirale nach innen bewältigen, nie in der Spirale nach außen. Jeder Dienstamt der Polizei hatte ein Telefon mit Direktanschluss zu dem Stasi-Mitarbeiter. Der hat sich nicht mit Namen vorgestellt, sondern der hat den Hörer abgenommen und hat den Sachverhalt gefordert. Well before the 80s. The Stasi had ballooned into a monstrous organization.
Per head of the population, the Stasi was 12 times more numerous than the Gestapo, 35 times bigger than the KGB. And even this did not take into account a highly developed system of informers. The Stasi kept files on six million people, 125 miles of files. Stasi surveillance existed in a world of signs. Its eye was drawn to any deviance from the norm. The Stasi policed the border between what was permitted and what was forbidden. Little wonder then that, as time went by, they began to see enemies everywhere. Sasha, how did you decide that you wanted to be a spy? In the im moment, in the situation, comes someone and wants something from you. Und wenn du genug egoistisch und gleichzeitig altruistisch bist, dann sagst du, okay, lass uns das tun. Ich tue, was ich kann, und du tust, was du kannst. Das ist okay. Aber ich bin kein Typ, der, das, der Entscheidungen trifft aufgrund einer Sache, einer Idee. Aber wenn er eine liebliche Gestalt hat, der Teufel, dann kann es sein, dass ich äh, ihm sage, wie kann ich dir helfen, lieber Teufel? Ja? Changing. I, Ronald Reagan, solemnly swear that I will faithfully execute the office of President of the United States. A new president in the White House, a new master in the Kremlin. The Soviet Union has a new leader, Mikhail Gorbachev. In East Berlin, the good days are long gone, a subsidized dream that no one could afford. Western tourists queued for a glimpse of the evil empire and the thrill of watching a country running on empty. Irgendwann oder irgendwo in der Ewigkeit sind wir Wir sind diejenigen, wir sind die Zeugen. Wir sind die, die es umsetzen müssen, von denen die konkrete, persönliche Antwort erwartet wird. This was Leipzig. And like the rest of the country, it was falling apart. In dem kleinen Land, die da wo wir leben mussten, 
weiter so oder nicht weiter so. Jeder Mensch muss sich persönlich entscheiden, wo er steht, uns konkret zu entscheiden, für gut oder böse. When they said, we want you to be a spy, you said, yes, is that what happened? Ich habe das gespürt, dass sie was von mir wollen. Also dieses Gespür, jemand will was von dir. Jemand nimmt dich ernster, hört dir zu, vielleicht einfach nur. Ich denke, ich habe mich ganz simpel angebiedert. Ich habe wahrscheinlich jede Lücke in dem Gespräch gespürt, die mir die Chance gibt zu sagen, ich bin der Richtige. Über mich haben ungefähr 35 EMs berichtet. Und wie ich dachte, aus der ersten Garniturfreunde wäre keiner dabei gewesen. Habe ich jetzt gerade erst gemerkt, dass ich mich da wahrscheinlich geirrt habe. Did Sasha Anderson inform on you? Ja. Ja. Were you a good spy? Ach, das ist... <lacht> ich glaube, dass ich an der Stelle, wo ich saß, wahrscheinlich der Top-Informer war. Ich weiß, dass ich, dass ich da das Gefühl hatte, kein einfacher Spitzel zu sein. Nein, richtig ist natürlich, ich habe Ihnen alles erzählt. Kannst du verstehen, wie Freunde über andere, über ihre eigene Freunde informieren? Also von meinem eigenen Gefühl kann ich es nicht nachvollziehen. Wenn ich versuche, mich in sie zu versetzen, kommen nur zwei Möglichkeiten in Betracht. Erstens, sie waren wirklich überzeugt von dem Scheiß, der damals gelaufen ist. Es fällt mir schwer, das einzusehen. Und ansonsten kann es eigentlich nur, wie soll man das nennen, Abenteuerlust, dass sie so dieses Konspirative. Did you think that if you um, offended or crossed your Stasi comrades, that they may find a way of putting you in prison? Das Üblicherweise ist es tatsächlich so, dass die, äh, die Verräter der Geheimdienste, also die, die den Geheimdienst verraten, mit den härtesten Strafen zu rechnen haben. Ja. Also wer dazugehört und diese, wer den Geheimbund verrät, wird härter bestraft als äh, jeder. Jedes. Ja gut, aber das ist das übliche System von äh, belohnenden Strafen. Ne? What is the um, punishment for traitors who only betray their friends? Sascha Arschloch, also. Ich meine, was, was, was soll man dazu sagen? Der muss mit seinem eigenen Gewissen leben, aber scheinbar hat er ja keins. Und eine Zeit lang auch bewusst keine Freundin. Um einfach nicht erpressbar zu sein durch die Stadtsicherheit. The Stars in you a lot about Rainer. They knew he was at the center of an opposition network in Leipzig. He'd been arrested several times, and he hadn't responded to discipline. The Stasi had arrested Thomas Rudolph, too. His file described him as a symbolic figure in Leipzig's growing opposition. Talented, intelligent, confident, who believed himself well capable of changing society in the GDR. 
Der Sturz einer Diktatur ist nicht risikolos. Weil das diktatorische Gegenüber nicht bis ins Letzte eingeschätzt werden kann. Ende 1987, Anfang 1988 gesagt, dass wir das mit Großdemonstrationen versuchen werden. So, from 1988, you and your friends were making a conscious attempt to overthrow the government. Zu destruieren und zu stürzen, ja. In 1989, not everyone was trying to get out of East Germany. Some were on their way back. Alfred had been the GDR's chief radio correspondent in Bonn. He was coming home to retire. And Ellen, Ellen was just coming home. We realized, of course, all the time that we were the second best, but our aim, at least till the middle of the 80th, was someday, perhaps in 10 or 15 or 20 years, we will be at least on the same level. Also, as ich habe 23 Jahre da gelebt und habe wirklich mir alle Mühe gegeben, ein Bundesbürger zu werden. Habe mich auch mit den Worten dann verabschiedet, dass es mir nicht gelungen ist. Was mir immer aber gefehlt hat, dieses Zusammenhalten. Und ich wusste immer, eines Tages gehe ich nach Hause. Not all of Berlin was like this, of course. But this is a good reflection of what the Stasi wrote in their own reports of the morale of the people. zwei Kilometer von der ehemaligen Grenze der Mauer entfernt gewohnt. Und ich habe immer wieder im Laufe, also im Laufe der Jahre, ich habe 14 Jahre da gewohnt, Schüsse gehört. Besonders im Winter haben die so rübergeklungen. 11 Uhr, gegen 23 Uhr, 23.15 Uhr, habe ich Schüsse gehört. Und, und man zuckt dann wieder so zusammen. Und da habe ich gedacht, oh, jetzt ist wieder irgendjemand da dran. Und ich habe nicht gewusst, dass ich habe die Schüsse von meinem Sohn gehört. Chris Gefroy. 
He was the last person to be shot at the wall. Ich habe ihn immer verglichen mit so einem kleinen wilden Pferd. Was man nicht einsperren kann, der ist immer vorne weggelaufen. Ich kann mich erinnern, dass ich äh, überhaupt, ich, also ich habe das nicht, nicht erfasst. Ich, das geht nicht, das kann man, das schafft man einfach nicht. Es ist 1989 und man erschießt immer noch Leute an der Mauer. Also ich musste immer wieder zur Staatssicherheit hin. Bin ich wieder da gewesen, äh, dann haben sie mir erklärt, also der Staat hat rechtens gehandelt, äh, mein Sohn war ein Verbrecher und so ist er behandelt worden. Und dann sagte der eine zu mir, und Frau Gervoll, Sie haben doch selber gesagt, Ihr Sohn war wie ein kleines wildes Pferd. Was macht man mit wilden Pferden, die sich nicht einfangen lassen? Und da gucke ich ihn so an und sage zu ihnen, man erschießt sie einfach. Und dann nickt er. Und wissen Sie, warum der genickt hat? Nicken sieht man nicht auf Tonbändern. Sie waren sich im Februar 1989 noch so sicher, dass diese Mauer, so wie Honecker es gesagt hat, 100 Jahre steht. Also eine Diktatur kann man, glaube ich, nicht so mit Flower Power und und lockerem Protest, wie man das aus westlichen Demokratien kennt, überwinden, da hätte man keine Chance gehabt. The time had arrived to remember the lessons of the past. In 1953, workers throughout East Germany had risen up against the regime. Russian tanks had dealt with them. It was to become the pattern in the Eastern Bloc. Hungary in 1956. Czechoslovakia in 1968. First the protests, then the tanks, then the silence. And now, in Leipzig, they were getting ready to protest again. Hat is natürlich sozusagen eine Art Zellenstruktur quasi uns keine Gedanken machen brauchten, ob jemand Spitzel ist oder nicht. Weil es gab keinen, der alles wusste. The protests grew out of prayer meetings in the churches. Here the campaigners for peace, for the environment, for human rights, met every Monday night. The churches were a safe haven, but they did not escape the spies. These pictures were taken with Stasi cameras. Für uns auch der Versuch, immer neue Leute auf die Straße zu bekommen und mit kleinen Schritten erleben zu lassen, man kann es machen. Wir waren ja alle ungeübt. Ungeübt in Demokratie, ungeübt in Zivilcourage, ungeübt in dem überhaupt freien Auftreten als Bürger überhaupt in einem Land, überhaupt gegenüber einer Obrigkeit. Und je mehr Leute auf die Straße kommen, bei einer kleinen Umweltdemonstration mit 200 Leuten, dann haben wieder 200 Menschen erlebt, Sie können ihren Protest offen auftragen und öffentlich austragen. Und es war für uns wichtig, einzelne Menschen zu ermutigen, immer mehr Menschen, immer mehr zu ermutigen, dieses Verstummen von den Leuten, was so im Lande war, das zu beenden. It had been thought that with Gorbachev in power, the age of the tanks was over. Then came the news from China. Hundreds dead in Tiananmen Square. The old story once again. If you want to change the world, you have to pay the price. If you want to make an omelette, you have to break the eggs. Könnt noch wegen den christlichen Nachfragen noch kurz was sagen, wegen Christ und Gewissen und was tun, nein, nicht. Okay, I'll ask you about the Christian conscience, but you may not like it. You, you have um, this beard, uh, like a revolutionary, 19th century Russian revolutionary. 
these, these revolutionary people who believe that it's right to put people's lives at risk in order to get what they believe in. How does this relate to your Christian conscience? We had no Wahl. That was schlimmer. We had no Wahl to say this. The people who came to Leipzig were coming. Und wir wussten, wir riskieren immer mehr. Und ich selber hatte über einen Mann, der mir aus dem Staatsapparat Informationen zukommen ließ, die Informationen seit Mai hatte ich davon gewusst, von diesen Internierungslagern. Und ich habe überlegt, ob wir sowas absagen, ob wir uns zurückziehen, ob wir aufrufen, nichts mehr zu machen in der Öffentlichkeit. Und ich stand da und wusste nicht, was ich machen soll. Und habe überlegt, musst, wenn ich jetzt aufhöre, geht es weiter. Und dann springen andere Leute um die Klinge. Und das muss man irgendein Ende nehmen. Also irgendeiner muss sich letztendlich opfern. take down the Iron Curtain. Across the border and into Austria, East Germans are finding new routes of escape. The traffic is all heading in one direction. Out. The high emotion, hysteria and panic when East Germans fought to check police to get into the West German embassy. Berlin, the German Democratic Republic prepares to celebrate its 40th birthday. Und in Berlin waren die Vorbereitungen 1989 für den 40. Geburtstag der DDR. Gorbatschow sollte kommen. Dann war für mich der Punkt erreicht, jetzt, jetzt geht es nicht mehr so wie bisher. Für mich. Mehr als nur reden, mehr als nur Listen unterschreiben, mehr als nur in der Kirche zum Friedensgebet gehen. Also ich musste was auch mit meinem Körper machen. Und da habe ich mich dann entschieden für diesen Hungerstreik. Irgendwo jetzt eine Zeit, wo viele Leute erstmal anfangen, politisch zu denken und überhaupt sich Fragen zu stellen, die eine politische Zukunft im Sozialismus betreffen, gesellschaftspolitisch, philosophisch, ethische Fragen. Äh, alle Fragen, was können wir tun? Es ist mir eine große Freude, Sie anlässlich dieses festlichen Empfangs zu ehren, unseres Nationalfeiertages recht herzlich zu begrüßen. Nehmen Sie die Gewissheit mit nach Hause, dass unsere Republik auch im fünften Jahrzehnt ihrer Existenz ein bedeutender, zuverlässiger, Friedensfaktor im Zentrum Europas sein wird.
dass der Sozialismus auf deutschem Boden in der Heimat von Marx und Engels auf unerschütterlichen Grundlagen steht. Mit mir das Glas zu erheben und zu trinken auf den Frieden und das Glück aller Völker auf den 40. Jahrestag der Deutschen Demokratischen Republik. In Leipzig, the Monday demonstrations had been getting bigger, and so had the risk. The first big demonstration was on 25 September. It was with violence. A week later, there were six times more people there. On the 2nd of October, it was again with violence. It was thought to be that the demonstration would be even bigger. Und äh, das bedeutet dann, dass man sie rein mit polizeilichen Mitteln nicht mehr auflösen kann. Man kann 70, 80, 90 Tausend Demonstranten nicht mehr einfach nur mit Gummiknüppeln auseinandertreiben. Da muss man tatsächlich äh, militärische Gewalt einsetzen. The Nikolai Kirke. Five o'clock. Monday prayers. It's been a day of rumours. Tanks have been seen on the roads into Leipzig. Mothers have been told to pick up their children early from school. Hospitals have ordered extra blood. Das war unsere Hoffnung, dass so viele Leute auf die Straße kommen. Sonst hätten wir keine Chance gehabt. Outside. Troops stood ready with loaded weapons. And then at six o'clock, the prayers ended. Seventy thousand people. The troops stood down and let them pass. In the space of half an hour, the regime had lost control of the streets. Wir waren mir klar. Jetzt haben die Kulissen verspielt. Jetzt ist vorbei. Die alte DDR ist vorbei. Die können niemals wieder zurück. Und so, in Leipzig, things fell apart. Und in Berlin, the center did not hold for long. The Politburo shuffled, maneuvered. It was all for nothing. Damit habe ich nicht gerechnet. Das war schmerzlich für mich. Eine Niederlage ist eine Niederlage. Ich habe das mit so einem weinenden und so einem lachenden Auge betrachtet. 
die Mauer fiel. Ich war unheimlich glücklich, dass, ich, dass niemand mehr an der Mauer erschossen wird. Aber ich war auch unendlich traurig, dass Chris so kurz davor erschossen worden ist. Unglaublich aufregend. Aber zum Beispiel, was ich mich erinnern kann, ich habe in der ganzen Zeit der Maueröffnung kein einziges Mal daran gedacht, dass ich bei der Stasi war oder, oder bin. Wir waren ganz schnell da und so standen oben auf der Mauer. Das ist ja auch ein schönes Gefühl, einfach dazuzugehören dort. Ne? Das, da ist man, nicht, man guckt nicht von außen drauf, das ist völlig unmöglich. thought of wasted lives and wasted chances. All the conviction we had thought would create a real new social setup. This failure was the most hurting experience in the life I so far have experienced. After the Berlin Wall, it was the turn of the walls around the Stasi. Now, for the first time, in the Stasi files, the people of the GDR could read the stories of their lives. A chance at last to look into a different mirror. Angela found out that in prison, her father had agreed to work as an informer with the Stasi. Sasha Anderson's collaboration with the Stasi was exposed on television. For a time, he was one of the most reviled men in Germany. Wolfgang discovered that all the time he'd been in prison, his brother had been an informer. He never spoke to him again. Habe ich einen Ausstiegsversuch gemacht. Das war im Februar 79. Da habe ich dann einmal gesagt, also für heute ist das letzte Mal, ich mache hier nicht mehr mit. Da hat er seine Sachen zusammengeklappt. Hau uns ab, Sie werden sehen, was Sie davon haben. Und ähm, dann passierte der Unfall mit Mutter ja. im August. Und für mich war irgendwie klar, ich konnte ihr das bloß nicht sagen. Das war gezielter Unfall. Und hat dir Mutter verziehen? Jo. Hat ihr drüber gesprochen? Ja, oft. Hast du dich bei ihr mal entschuldigt dafür, dass du. No, ihr mehr nicht als verziehen? einmal. Ja. Mehr als einmal. Und das liegt mir schon so lange zurück. Es ist immer noch da, ja.
Als ich im Zirkus war, habe ich zuerst gedacht, oh, jetzt bin ich da, wo ich immer hin wollte. Ich war sehr viel Freiheit gewöhnt. Ich habe dann aber mit der Zeit schon gemerkt, dass ich auf die Dauer so eine sehr begrenzte Welt nicht aushalten kann. Wo ich eigentlich dachte, dem würde ich da im Zirkus entflohen sein. Das, damit hatte ich nicht gerechnet. Wenn du ein junger Mann warst, mit einer jungen Frau, und du hattest die Chance, wieder zu bauen, ein sozialistisches Land zu bauen, To, to go once more for that dream. Would you still take that decision that you took all that time ago? Yes, definitely. Perhaps it's easier to say now because I realized that I won't be in a position to uh, do it actually. But uh, believe me, I, I haven't changed my uh, fundamental um, my fundamental uh, dream that there must be a way to come together on a different basis than the one we have lived through in the last hundred years. So you do it again? Yes. Perhaps I'm a fool, but who knows? The dream of freedom fueled a daring plan fraught with betrayal and danger. The true tale of those who dug beneath the Berlin Wall and the feet of the Stasi. Tunnel 29 on BBC Sounds. Next, staying in the Cold War season, beauty and horror woven together. Storyville, atomic, living in dread and promise. Mm -hmm.